ஈவினிங் டிஃபன் சுழியன் பாலக் முந்திரி பக்கோடா இஞ்சி புதினா எலுமிச்சை டீ இது மூணு செய்ய போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு சுழியனுக்கு சுயன்னு சொல்லுவாங்க சுழியன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கப் கடலைப்பருப்பு இதை வந்து ரொம்ப குழையாமல் நல்லா நெத்து மாதிரி நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் தண்ணியை வடித்து வச்சுக்கணும் ஒரு கப்பு வெல்லம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது இரநூறு கிராம் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இரநூறு கிராம் வெல்லம் அதுக்கு அஞ்சாறு ஏலக்காய் கொஞ்சோண்டு சுக்கு பொடி தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கலாம் இல்லாட்டி வேண்டாம் தேங்காய் ஒரு அஞ்சாறு ஸ்பூன் தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கடலைப்பருப்பு வெல்லம் இது ரெண்டுத்தையும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கணும் தேங்காய் ஏலக்காய் எல்லாம் போட்டு ஒரு தடவை சுற்றி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் உருண்டையாக உருட்டிக்கிட்டு மைதா மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து உப்பு சிட்டிகை சோடா மாவு போட்டு தோசை மாவு பதத்துக்கு கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் பாலக் பக்கோடா இரநூறு கிராம் கடலை மாவு நூற்றம்பது கிராம் அரிசி மாவு பாலக் கீரை இதை வந்து வேக வச்சு அரைச்சி இதோட கலக்க போகிறேன் முந்திரி பருப்பு ஒரு ஐம்பது கிராம் காரத்துக்கு வர மிளகாத்தூர் உப்பு முதல்ல பாலக்கீரையை வேக வச்சுக்கலாம் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் பாலக்கீரை பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கிறேன் இதை வேக போட்டுக்கிறேன் ஒரு டம்ளர் தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன் அதில் பாலக்கீரையை போடுறேன் இந்த கீரை வேகங்காட்டியும் சுழியத்துக்கு நம்ம கடலை பருப்பு வெள்ளத்தை அரைச்சிக்கலாம் இப்போ கடலை பருப்பு போடுறேன் மிக்சி ஜாரில் அதோட வெள்ளம் போடுறேன் போட்டு கெட்டியமாக அரைச்சிக்கணும் கொஞ்சம் லூஸாக இருந்ததுன்னா வானொலியில் போட்டு ஒரு வதக்க வதக்கி எடுத்துக்கணும் இதை ஃபஸ்ட்டு ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் ஏலக்காய் போடலாம் ஏலக்காய் சுக்கு போடுறேன் வெள்ளமும் கடலைப்பருப்பும் அரைச்சாச்சு தேங்காய் துருவல் போடுறேன் இதை சும்மா கொஞ்சம் ஓட்டிக்கிட்டால் போதும் ஒரு ரெண்டு தடவை சுற்றுனா போதும் லூஸாக இருக்கும் மாவு கொஞ்சம் சட்டியில் போட்டு வதக்கிக்கணும் இப்போ கீரை வெந்துருச்சு பாலக்கீரை வெந்துருச்சு இதை வடிகட்டி மிக்சியில் விழுது அரைச்சிக்க போகிறேன் ஆற வச்சு இதை கொஞ்சம் போட்டு இப்படி சட்டியில் வதக்கிக்கலாம் அப்போ தான் உருண்டையாக உருட்டுறதுக்கு வரும் கெட்டியமாக மாவு வந்து கடலைப்பருப்பு வெள்ளமும் போட்டு அரை அரைக்கிறதுனால இலகிக்கும் வச்சு இப்படி கிளரும் போது மாவு கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் தொடர்ந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கிண்டுனீங்கன்னா இந்த மாதிரி கெட்டியம் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு இலகிட்டு அதுக்கப்புறம் கெட்டி ஆகிடும் இதை ஆற வச்சு உருண்டையாக உருட்டிக்கணும் இப்போ அடுப்பை அணைச்சிட்றேன் கடலைப்பருப்பு வெள்ளம் போட்டு அரைச்சதை வதக்கி உருட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ மைதா மாவை கரைச்சிக்கலாம் சட்டியில் எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் மைதா மாவு இது கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கணும் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு உப்பு ஒரு சிட்டிகை சமையல் சோடா ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் தோசை மாவு பதத்துக்கு இதை கரைச்சிக்கணும் கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கரைங்க அப்படி தண்ணியாக போச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மைதா மாவு போட்டுக்கோங்க இப்படி கட்டி கட்டியாக இருக்கும்போது கரைக்க கஷ்டமாக இருந்தால் மிக்சியில் விட்டு ஒரு ஓட்டு ஓட்டினீங்கன்னா மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஸ்மூத் ஆகிடும் ஒரு நாலு நாளாக போட்டு எடுக்கலாம்
இப்படி ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும் அப்புறமேலே பிரித்து விட்டுறணும் இந்த மாதிரி தனியாக பிரித்து விட்டுருணும் ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு இதை எடுத்துக்கலாம் சுழியன் போட்டு எடுத்தாச்சு இப்போ அடுத்தது பக்கோடா போடலாம் கடலை மாவு அரிசி மாவு காரத்துக்கு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு முந்திரி பருப்பு கொத்தமல்லி தழை இதை நல்லா கலக்கிக்கணும் அடுத்து அரைச்ச விழுது பாலக்கீரை அரைச்ச விழுது போடுறேன் இலையை அப்படியே பொடியாக நறுக்கி போட்டால் நல்லா இருக்காது இலை கருகிடும் இந்த விழுதை போட்டு பெசஞ்சிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி விடணும் முன்னாடியே தண்ணி நிறைய விட்டுறக்கூடாது இப்போ ஒரு கை தண்ணி தெரிஞ்சிருக்கேன் பாலக்கீரையில் சின்ன குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அதுக்கு இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக பக்கோடா பண்ணி கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரொம்ப தண்ணி விட்டு பேசாமல் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பேசஞ்சு போடணும் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்படி உதுத்து விடுறேன் நான் நல்லா இந்த மாதிரி கிளறி விட்டு ஒரு முறுப்பானோன்னு எடுக்க வேண்டியதும் இப்படி போடும்போது சத்தம் வரணும் அப்போதான் கரகரப்பாக நல்லா இருக்கும் பக்கோடா சுழியன் போட்டாச்சு பக்கோடா போட்டாச்சு இப்போ டீ இஞ்சி புதினா எலுமிச்சை டீ இஞ்சி துரி வச்சுருக்கேன் ஒரு இன்ச் அளவு இஞ்சி ஒரு டம்ளர் தண்ணி கொதிக்குது பத்து புதினா இலைகள் நல்லா கொதிக்கிட்டும் இது ஒரு நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விடணும் அந்த சாரெல்லாம் அப்போ தான் இறங்கும் ஒரு ஸ்பூன் டீத்தூள் போடுறேன் தேவையானாலும் சக்கரை ஒரு ஸ்பூன் சக்கரை போட்டிருக்கேன் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை அணைச்சிட்டு மூடி வச்சிடணும் அப்போ தான் டீ வாசமாக நல்லாயிருக்கும் ஒரு நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு அப்புறமேல் வடி கட்டணும் அடுப்பை நிறுத்திட்டு தட்டை போட்டு மூடி வைக்கணும் ஒரு நிமிஷம் அதுக்கப்புறமேல் வடி கட்டணும் ஒரு டீயை வடி கட்டிக்கலாம் இந்த டீயை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சில்லுன்னு குடிச்சா கூட நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் எலுமிச்சன் சாறு டீ கொதிக்கும் போது எலுமிச்சை சாறு விடக்கூடாது கசந்து போயிடும் இறக்கி வச்சு வடி கட்டிட்டு எலுமிச்சை சாறு க கலக்கணும் பால் சேர்க்கக்கூடாது பால் சேர்த்தா திரிஞ்சு போயிடும் இப்படியே தான் குடிக்கணும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நல்லா கூல் பண்ணிட்டு ஜில்லுன்னு குடித்தா நல்லாயிருக்கும் சூழியன் முந்திரி பாலக் பக்கோடா ஜிஞ்சர் லெமன் புதினா டீ ரெடி